Hi all, welcome to this another video of electrical system design. Apo module 2 will the portions are in this video. Apo module 2 will be discussed mainly in this video. We discuss the design installations of the domestic dwellings as per the NEC guidelines. Apo basically, we will discuss the portions of the building. We will design the building, we will discuss the LCT, we will discuss the service mains, we will discuss the building. We will discuss the building, we will discuss the building, we will discuss the subcircuit, we will discuss the light load, we will discuss the power subcircuit, we will discuss the building. அதன் என் செரிச்சிட்டு MCCBsும் MCBகளும் எத்திரத்துலாம் மேக்கினம் distribution போன்ட size வைலியிப்பாம் இங்கத்த காரியங்களைக்கின் நம்மல மேலி என்று discuss செய்யின்டாவு அப்பா கூடுதில் வீடியோசு கிட்டாம் வண்டிட்டு இ சானல் இதிரத்து எங்கள் subscribe செய்து எங்கள் subscribe செய்க அதைப் போல தொட்டடத்தரப்பல்பட்டம் The following aspects are to be considered to bring an electrical supply to the premises. Apa, ura pude, vidu nama lepan deh, ni ada nama deh supply dekam ni dite nama lepas sedih. Kena korcik ari ingin ada, ada ni korcik orang lepan ayam mana. Ada itu supply unit, ada itu post, nama deh lepas sedih terindu itu adat tano. Ada korcik distance rendo, 45 meter dia agalnya, 45 meter adat tano. Apa, ada kan nukit dek nama lepas change. Ada nama lepas kurdel next slide sila pergi ke dalam dah. Apa supply point ni deh nearness ura advantage, alingi ura nokan deh important portion ana. Apa cale vidu lepan korcik uli leto ari ingin. Apa cale peran dua, tiga post itu supply itu dandi beri nama le. Enam matra ke supply line itu kampar terlalu. Apa nearness of the supply point is a very important point. Next one, the position of the building. Adik kabel ini itu beri nama dekkan dah beri nama kat tengi. Aa beri position so kari orang malah ini important ni deh pola. Adik pola tu, ni which type of supply we are using? AC atau DC atau? Apa AC atau ni yang terus faces beri nama. Nalai heavy load le equipment sama ni beri kena undo. Apa voltage level le terus na beri. Apa power rating of equipment? Anak tu kari orang kat depend je diri kita. Apa le ADC ni anggela number of wires we needed and voltage of the DC, ada kita nolong nukan. Apa mainly, nama nolong apa kerja tu lagi anu jele AC semua atra mainly use in dalam. Then maximum load demand yang kita terus beri kita esam. Adanya kurang satu idea nama kita mana. In case of large buildings, if alternate supply arrangement is available, change over to the alternate supply is also provided when the event of supply failure. Ada ayat, nama kita dua feeders and dangil, urus change over sucum, agak alat karya yang lama urut kurang tertentu dari kita. Apa nama kita urus feeder down anak yang lama, mati feeder ini nama kita karena itu terubah lagi yang betul. Apa villa villa factories, alingi villa villa selangor laka, ingat ada dua feeders input itu beri. Apa ayat yang lalu lain lalu fault dan daya yang lalu, abang kita off lagi, kita mati feeder ini kanan tiada use yang mana. According to the rules, the power safety authority If we use single phase, we use 240 volt and 2 watts We use mainly 5 kilowatts in the load of the domestic dwellings In the domestic dwellings, there are 3 phases applied in the domestic dwellings We use 3 phases in the domestic dwellings We use 3 phases in the domestic dwellings We use 4 wires in the domestic dwellings अपने उधर फिगर उड़ते हैं ना अपने इधर नम्र डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर अन्य सब्सट्रेशन उड़ते हैं ना अब अधिनात के नम्र का आर वाई बी इटन इनपुट वो इन्दा वाई इटन मूल नो की जनम का थ्री फेस लाइन्स वेरियम आर वाई बी अब डेल्टा का नचटा एरिकियम देन अधिने सेकेंडरी साइड नम्र स्टार then ada boleh neutral line kita buat tanpa pifigur nanti kita akan R Y B mana point yang sekarang. Ibu ada itu ribu dia dalam jerikya power consumer dalam perlu itu korang sila load gudi ya bida anda. Aba aba alat itu kita tiga phase power supply kita buat tanpa. Apa nama kita kanam R buat tanpa Y buat tanpa B buat tanpa neutral point yang buat tanpa. Next itu cerai ribu dia. Apa tiap hari kita single phase load mati terus. Ada yang hari ini tarik orang load anak orang begini. Apa nama kita R ini orang load orang kanan tiga buat tanpa ini neutral buat tanpa. Next one itu berenda itu Y ini orang load buat tanpa. Ada tiga bida anda. Dua tiga kita 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 Y ini orang load buat tanpa. Ini papa next tu video, kita connect je ni, ini nama kita B na na face line kita kanda. Ini new utar common itu nama kita kuda terlalu terlalu. Apa yang kita idea kita ni jari kita, yang kita substitution kante ya, yang kita nama distribution transformer nama line sedek. Apa itu equal itu kuda kita nama kita dekat ni pula R by B na beranda. Apa apa ur maximum nama kita ur anu ur anjo patu video kita nama kita kampar terlalu. Kuda terlalu video ada load kuda ni sedek transformer nama ini voltage output ni kena korang. Apa nama kita where transformer ni kena beri kita. Apa dengan kita road terlalu kuda puan dengan kita nama kita korang cuci video kita ni apa yang kita transformer ni. Apa depend upon the load ana. Pecah lepas ni industri sosial, small scale industri sosial ni ada dalam negri le. 
അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫോമർ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ലോഡ് അത്രയും കൂടുതലാണ് അതിനുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സർവീസ് കണക്ഷൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സർവീസ് കണക്ഷൻ സർവീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഫ്രം ദ സപ്ലൈസ് ലോവർ വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ് ടു ദ എനർജി മീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇൻ ദ കൺസ്യൂമർ പ്രിമിസസ് അതായത് പവർ പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എനർജി മീറ്റർ വരെ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ സപ്ലൈ ഇൻപുട്ട് വരെ ആ വലിക്കുന്ന ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർവീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് സർവീസ് തരുന്ന കണക്ഷൻ ആണത് നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ പി വി സി പൈപ്പ് ആയിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവുക അത് കൂടാണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റേ വയറും പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു വയർ ജി ഐ വയർ പോയിട്ടുണ്ടാവും എച്ച് എസ് ഡബ്ല്യു ജി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അതുമേ ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതുമേ അത് ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ എനർജി മീറ്ററിലേക്ക് അത് പോകുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമുക്ക് സർവീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയേണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ സർവീസ് കണക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സർവീസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓവർ ഹെഡ് കണക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചില ഓരോ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അരി കണക്ഷൻ കാരണം അതിങ്ങനെ മുകളിൽ കൂടി വലിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഓവർ ഹെഡും സാധാരണ നമ്മൾ കുറേ ഒരു വിധം എല്ലാ വീടുകളിലും ഓവർ ഹെഡാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പുറത്ത് അതായത് നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് സപ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സപ്ലൈ പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കേബിൾ വഴി അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിൾ വഴിയാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും റോട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വീട് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പോയിൻസ് ആണ് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സപ്ലൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സപ്ലയർ തന്നെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് മോഡേൺ സിറ്റീസ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് സർവീസസ് ഒക്കെ മെയിൻലി ഉണ്ടാവും അവിടെ മെയിൻലി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് സച്ച് കണക്ഷൻസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡ് ടു അവോയ്ഡ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് വയസ് പാസിങ് ഓവർ ദ കൺസ്യൂമർ പ്രമിസസ് അപ്പോൾ ചില കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവരെ മുകളിൽ കൂടി വലിയ വയർ കാണുമ്പോൾ അത്ര ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും അടി കൂടി വയസ് ഇടാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ പോയിന്റ് വെൻ ദർ ലു കസ്റ്റ് കസ്റ്റമർ ലോഡ് ഈസ് എക്സിൽസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ വാട്ടിനായിട്ട് ഈ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മെയിൻലി ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ പേപ്പർ ഇൻസുലേറ്റ് കേബിൾസോ പി വി സി കേബിൾസോ ആണ് മെയിൻലി അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പർപ്പസുകൾക്ക് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓവർ ഹെഡ് ടൈപ്പ് കണക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓവർ ഹെഡ് ടൈപ്പ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ കൂടി വലിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്ന കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഓവർ ഹെഡ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓവർ ഹെഡ് കണക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അതായത് ബെയർ ഓവർ ഹെഡ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പി വി സി ഇൻസുലേറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബെയർ ഓവർ ഹെഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ ദ സർവീസ് ലൈൻ ദ കൺസ്യൂമർ പ്രൊമിസസ് ആർ മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എവേ അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്ററിനകട്ടും കൂടുതൽ വലി ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെയർ കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് വലിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്ലൈ തരുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റിൽ നിന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ ചില പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ആ പോസ്റ്റ് മേക്ക് നമ്മൾ ബെയർ കണ്ടക്ടർ വലിച്ചിട്ട് ഒക്കെയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പി വി സി ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പി വി സിക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പി വി സി ഓൾ വെതർ പ്രൂഫ് കേബിൾസിന് അതാണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോൾ ദ സർവീസ് ലൈൻ ഈസ് എ വെതർ പ്രൂഫ് ഓർ പി വി സി കേബിൾ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീ
അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലാബിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെയർ കണ്ടക്ടർ സർവീസ് ലൈൻസ് ആണ് ഇത് കൂടുതലും നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഇത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോ സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെ അവിടേക്കൊക്കെ ബെയർ കണ്ടക്ടർ വേണുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് മെയിൻലി ഇപ്പോൾ ഒരു എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ പ്രോബ്ലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷാക്കിൾ ഇൻസുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ മെയിൻലി ആ ഷാക്കിൾ ഇൻസുലേറ്ററിലേക്ക് നേരിട്ടിട്ട് ബെയർ ലൈനാണ് വരിക അതായത് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എൻ്റെ കോട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നേരിട്ട് ലൈവ് വയറും ന്യൂട്രലും നേരെ വരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഒരു എർത്ത് വയറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ജി എ പൈപ്പും മേക്കാണ് ഈ പൈപ്പും കുറച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷാക്കിൾ ഇൻസുലേറ്ററിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമേന്ന് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പി വി സി ഓർ വെതർ പ്രൂഫ് കേബിൾസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് വരെ എന്ത് വരും ബെയർ കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഷാക്ലി ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാവും നമ്മൾ കണക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ഇത് അത്ര യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ പോളും അതേപോലെ വീടും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് മെയിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സർവീസ് മെയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർവീസ് കണക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി കണസ് മെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീറ്റർ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ലോഡ് വരെയുള്ള ആ സബ് സർക്യൂട്ട് വരെയുള്ള പോയിൻറ്റ്സാണ് ഈ സർവീസ് മെയിൻസ് എന്ന് നമ്മൾ മെയിൻലി പറയേണ്ടാവുക അതായത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്കൊരു ഇൻകമിങ് കേബിൾ ഉണ്ട് ആ ഇൻകമിങ് കേബിൾ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ എനർജി മീറ്റർ അപ്പോൾ എനർജി മീറ്റർ നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മുടെ എത്രത്തോളം എനർജി ഉപയോഗിച്ചു എത്ര എലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് അതനുസരിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനർജി മീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ കട്ട് ഔട്ട് ഈ കട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്യൂസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ആ ഫ്യൂസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഫ്യൂസിൻ്റെ ഇതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് കൂടാണ്ട് സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ബിൽ പേ ചെയ്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബിക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഊരിക്കൊണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ഔട്ട് ഫ്യൂസും എനർജി മീറ്ററും കെ എസ് ഐയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് രണ്ടും അവർ സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സീൽ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഫൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്ട് ടു ദ കൺസ്യൂമർ മെയിൻ സ്വിച്ച് അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു മെയിൻ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മൊത്തത്തിലെ വീട്ടിലത്തെ എൽ സിറ്റി മൊത്തം ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ മെയിൻ സ്വിച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്ട് ടു ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് സബ് സർക്യൂട്ട്സിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം കാരണം വെച്ചാൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് പിന്നെ നമ്മൾ സബ് സർക്യൂട്ട് ലോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ സർവീസ് മെയിൻസ് എന്ന് നമ്മൾ മെയിൻലി പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ സർവീസ് കണക്ഷൻസ് ലൈൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ എനർജി മീറ്റർ അത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അതിനാണ് നമ്മൾ സർവീസ് കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയേണ്ടത് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ എനർജി മീറ്റർ ദ സർവീസ് ലൈൻ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ കട്ട് ഔട്ട് അപ്പോൾ കട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ കട്ട് ഔട്ട് കണ്ടന്റ് ഫ്യൂസ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വെൻ ദ ഹെവിയർ കറണ്ട് വിൽ ഡ്രോൺ ബൈ ദ കൺസ്യൂമർ ആ ഫ്യൂസ് കട്ടായി പോകും അതാണ് മെയിൻലി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഡാമേജ് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മെയിൻ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് കൂടാണ്ടുള്ള മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അതായത് എനേബിളിംഗ് ദ സപ്ലൈ അതോറിറ്റി ടു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ദ സപ്ലൈ വെൻ ദ കൺസ്യൂമർ ഫെയിൽ ടു പേ ഹിസ് ബിൽ അതായത് നമ്മൾ കാശ് അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉരിക്കൊണ്ടാവാൻ പറ്റും അവർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടില്ല അതാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ്
എലക്ട്രിസിറ്റി പക്ഷേ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ലൈൻസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വലിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ലൈൻ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ലൈൻ വലിക്കേണ്ടി വരും ഓരോ നിലയ്ക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഓരോ ലൈൻ വലിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ന്യൂട്രോൺ സെപ്പറേറ്റ് വലിക്കണം അപ്പോൾ ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ലൈൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടത് അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് സോ വി ക്യാൻ സേവ് ലോട്ട് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ സേവിങ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ആണ് ഒരു മെയിൻ പർപ്പസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സബ് ഡിബീസ് ഓൾ ദ വയേഴ്സ് ഫോർ ദ സബ് സർക്യൂട്ട് ഹാവ് ടു ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ മെയിൻ ഡി ബി അതായത് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ സബ് ഡിബികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ഡി ബി തന്നെ എല്ലാ വയസ്സും വലിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്രയും കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഒരു പോയിന്റ് ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണോ ഫോൾട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ മെയിൻ ഡി ബി ഷുഡ് നോട്ട് ബി നെവർ ഇൻസ്റ്റാൾ നിയർ കിച്ചൺ ടോയ്ലറ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏകദേശം മിനിമം രണ്ടര മീറ്റർ എങ്കിലും വാഷ്ബേസിന് അവിടെയൊക്കെ ദൂരം വേണം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ മെയിൻ ഡി ബിസും അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബികളോ പുറത്തോ വെതർ പ്രൂഫായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇൻ സിറ്റുവേഷൻസ് എക്സ്പോസ് ടു വെതർ മെയിൻ ഡി ബി ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റെയിൻ ആൻഡ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ വാട്ടർ പ്രൂഫ് എൻക്ലോഷർ സോ അപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് എൻക്ലോഷറിൽ വേണം നമ്മുടെ ഡി ബികളെല്ലാം തന്നെ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേഫ്റ്റി പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മെയിൻലി പറഞ്ഞതാണ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ് ദ ഫോൾട്ട് ബിക്കം വെരി ഈസിയർ ഇഫ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ്സ് അപ്പോൾ മെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സബ് ഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സപ്ലൈ ലൈൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് അതായത് സർവീസ് കണക്ഷനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ സർവീസ് മെയിൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സി യു ഓൾ ഇൻ മൈ ന